ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നൈസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ നാടൻ ഒരു പലഹാരമായ കുമ്പിളപ്പമാണ് കുമ്പിളപ്പം ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാരും തന്നെ കാണില്ല ചക്കയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാവിടവും പഴുത്ത് ഉള്ള ഒരു സമയമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുമ്പിളപ്പമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മറക്കാതെ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എനിക്കും യൂട്യൂബിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്കത് സാധിച്ചത് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവണം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അതിഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും താഴെ കമൻസിൽ അറിയിക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു തരിക പുതിയ റെസിപ്പീസ് എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ഫ്രീ ആയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തെളിഞ്ഞു വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുമ്പിളപ്പം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ കുമ്പൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം പഴുത്ത വരിക്ക ചക്കയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ കുമ്പൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുഴിച്ചക്ക വെച്ചാണ് പക്ഷെ വരിക്കച്ചക്ക വെച്ച് നമ്മൾ കുമ്പൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനും ഒരു പാടില്ല കുഴിച്ചക്കയാകുമ്പോൾ നമ്മളതൊന്ന് തേ തേച്ചെടുക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാടും ഇല്ല നേരെ മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് അടിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിത് മിക്സിയിലിട്ട് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളമൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വീതം ചക്ക ഇട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്ന് അടിച്ചെടുത്ത് അതൊന്ന് അരഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടയ്ക്കൊന്ന് നിർത്തി നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ അടുത്ത ചക്കയും കൂടി ഇട്ട് അങ്ങനെ നല്ല പോലെ അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഒന്ന് രണ്ട് തവണ നിർത്തി നിർത്തി നമ്മളിതൊന്ന് അരച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നല്ല പോലെ ചക്ക അരഞ്ഞു കിട്ടും ഇപ്പം ഇവിടെ ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഒട്ടും തന്നെ ചക്കയുടെ ഇതൊന്നുമില്ല നല്ല പോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്ക നീരിലേക്ക് നമ്മൾ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഇത് കുഴച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന അരിപ്പൊടി തന്നെയാണ് കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ വീതം ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഇത് ചക്ക നീരുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പോൾ കറക്റ്റ് എത്ര അളവ് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം കാരണം ഓരോ ചക്കയുടെ നീരനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും ഒരുപാട് നീരുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊടി കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നീര് കുറവുള്ള ചക്കയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പൊടി മതിയാകും അപ്പം നമുക്കിതുപോലെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം അടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് എത്രമാത്രം പൊടി ഇട്ടെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച് ആ രണ്ട് കപ്പ് പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും നമുക്ക് ഈ ഒരു ചക്കനീരിന് ആവശ്യമുള്ളത് കാരണം ഇനി പോരാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പം വേണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്കവാറും ഈ ഒരു അളവ് മതി കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല മുറുക്കി തന്നെ നമ്മൾ കുഴച്ച് വെക്കണം എങ്കിലേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ കുമ്പൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ വിളയിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാവങ്ങും അല്ലാണ്ട് ലൂസായി പോകും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ കുമ്പളം നമുക്ക് പൊങ്ങിയും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടും നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ
കണ്ടോ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ പൊങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുമ്പളപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ശർക്കരയും തേങ്ങയും കൂടി നമുക്കൊന്ന് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ മുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം ശർക്കര കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉരുക്കിയിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി ഒന്ന് തിളച്ചു തുടങ്ങട്ടെ അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ചിരകിയ തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വിളയിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ ശർക്കര നീര് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ കുറുകി വരുമ്പം വേണം നമുക്കിതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി ഒരു എട്ട് ഏലയ്ക്ക കുടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ ചേർത്തൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശർക്കര കുറച്ചൊന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു ലോയിക്കും മീഡിയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതൊന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കണം ആ തേങ്ങയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നന്നായിട്ട് പറ്റി കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടി നല്ലപോലെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്ത് വേണം നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിരുന്ന് ഒന്ന് റെഡിയായി വരുന്ന സമയം നമുക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ജീരകവും ഏലക്കയും ചുക്കും എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശർക്കരയും തേങ്ങയും ഏകദേശം റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഇനി ഇതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി നമ്മൾ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്കിത് റെഡിയായി കിട്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു കറക്റ്റ് പാകം ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇത് മുറുകി കട്ടിയായി പോകരുത് ഈ ഒരു അളവിലാണ് അത് ഇരിക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളിത് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് മുറുകി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചാലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് തണുത്ത് വരുമ്പം നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് മുറുകി പോയി കഴിഞ്ഞാലും അത്ര അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശർക്കര നീരും തേങ്ങയും കൂടി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ വിളയിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം വേണം നമ്മളിതിലേക്ക് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏലക്കയും ചുക്കും ജീരകവും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കണം നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ കുഴച്ച് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന ചക്ക നീരിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ സമയം നമ്മൾ കുമ്പിളിനുള്ള ഇലയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ഇലയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിന് ഭക്ഷണ ഇല എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ കുമ്പിള എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഇലയിൽ നമ്മൾ കുമ്പിളപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് നല്ല ആ ഒരു അപ്പം കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു മണവും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇല ഇല്ലാത്തവർ വാഴ ഇലയിലാണെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കോൺ ഷേപ്പിൽ ഇതൊന്ന് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഈർക്കിരി എന്തെങ്കിലും കുത്തി കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഈ ഓലയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചീകി എടുത്തേക്കുന്ന ഈർക്കിരിയാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ല ടൂത്ത് പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ചെയ്തെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇലകൾ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇത് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ഒരു കവറിലിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇലയെല്ലാം കുമ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കുത്തിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മൾ വെ വിളയിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും തേങ്ങയെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയിരിപ്പുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കയുടെ പൊടിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ലൂസായിട്ട് നമ്മളാക്കി വെച്ചിരുന്നത് ഇരുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നല്ലപോലെ മുറുകി കിട്ടി ഈ 
ഇത് കണ്ട ഇപ്പം ഇത് ഇവിടെ കുറച്ച് ലൂസ് ആയത് കണ്ട നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിലും മുറുക്കി നമ്മൾ പൊടി കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചക്ക ഈ ശർക്കരയും തേങ്ങയൊക്കെ വിളയിച്ചത് ചേർത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു കറക്റ്റ് അളവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് ലൂസ് കൂടി പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും അങ്ങ് പൊങ്ങി കിട്ടാതെയൊക്കെ വരും ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ എന്നാലേ ഉള്ളൂ ആ മധുരം എല്ലാം ശരിക്കും ആ ചക്കയുടെ പൊടിയിലോട്ടും എല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പച്ചെമ്പിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം വെള്ളം എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം എടുക്കണം കാരണം കുമ്പിളിന് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വേവൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്ത് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇതുപോലൊരു തട്ട് നമുക്ക് അകത്തോട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ തട്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചകിരി എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ചകിരി നല്ല പോലെ വിടർത്തി അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എല്ലാം കളഞ്ഞ് നല്ല പോലെ വിടർത്തി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നനച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒട്ടും തന്നെ നമ്മൾ ആ കുമ്പിൾ നിരത്തി വെക്കുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞൊന്നും പോകാതെ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ചകിരിക്ക് പകരം വൈക്കോൽ ഉള്ളവർ വൈക്കോൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി വൈക്കോൽ ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് പോകാതെ വെക്കാൻ അറിയാവുന്നവർ അങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എനിക്ക് അങ്ങ് ഇത് ഞാൻ അല്ലാതെ വെക്കുമ്പം ചെരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയം തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചക്ക കുമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടിയും നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റെഡി ആയോ എന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുമ്പിളിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്പിൻ്റെ തട്ടിലോട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം അപ്പച്ചമ്പിലെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായി കിടക്കുവാണ് നമ്മൾ തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ അത് തിളയ്ക്കും ആ ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പം നമുക്കിതെല്ലാം വെച്ചതിന് ശേഷം തീ കൂട്ടിയാൽ മതിയല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് ആവി അടിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ചകിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഈസിയാണ് ഒട്ടും തന്നെ ചെരിഞ്ഞൊന്നും പോവുകയില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോ കുമ്പിളിലും മാവ് നിറച്ചിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മുഴുവൻ മാവ് നമ്മൾ കുമ്പിളിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ട നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാം നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഒട്ടും തന്നെ ചെരിഞ്ഞ് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് കൂട്ടി വെക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചാൽ ഉടനെ തന്നെ തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാരണം നന്നായിട്ട് ചൂടായ വെള്ളം കിടക്കുവാണല്ലോ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ സമയമെടുക്കും കുമ്പിൾ വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അത് കുമ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് വേവുന്ന സമയവും കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും കുഞ്ഞ് കുമ്പിളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് നോക്കാം അതിന് ശേഷം വെന്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സമയം കൂട്ടി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കുമ്പിൾ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട് തന്നെ കുമ്പിൾ നല്ല പൊങ്ങിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പോലെ ആ കുമ്പിൾ വെന്ത മണോ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വെന്തോന്നൊന്നും നോക്കാം ആ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കുറച്ചും കൂടി വേവാനുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നേരത്തെ വളരെ കുറച്ച് വേവും കൂടിയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് അങ്ങ് ഓഫാക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുമ്പിളപ്പം റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് തുറന്ന് കാണിച്ച് തരാം നമ്മളിതിൽ സോഡാപ്പൊടി ഒന്നും തന്നെ ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നിട്ട് തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന്